Hola, ¿qué tal familia de Sea of Conquest? Bienvenidos a mi canal, un día más. Soy Darth Knight. Hoy vamos a hablar de lo que os prometí al final de mi vídeo anterior y es de enseñaros cómo llegar a ser de los 25 mejores jugadores en poder del servidor sin necesidad de invertir ni un solo euro en el videojuego, ¿vale? Así que vamos a llamar este vídeo Guía de crecimiento rápido. Comenzamos. Bien, como podéis ver, os voy a enseñar. Aquí, si os vais a la parte de, de vuestro avatar y pincháis en el VIP, os van a poner eh, a la parte de la izquierda, abajo del todo, vais a ver los días que de inicio de sesión que lleváis seguidos. Yo en este caso llevo 7 porque hace 7 días que me descargué el juego, ¿vale? Y he entrado lo, los 7 días y he jugado los 7 días, ¿vale? A partir de ahí podéis ver cómo tengo 4 millones de poder, estoy en nivel 42 y si nos vamos a las tablas de clasificación, nos vamos al servidor... Estoy en el puesto 24. De poder. ¿Vale? Si nos vamos a mi alianza, bueno. Estoy en el noveno puesto de mi alianza. ¿Vale? Evidentemente no estoy entre los 10 primeros, entre los 15 primeros. Porque a estas alturas del juego ya se empiezan a desmarcar todos aquellos que utilizan eh, tarjeta de crédito para comprar... Eh, paquetes y, y poder pues avanzar más rápidamente en lo que viene siendo el juego. Eh, ¿Qué consejos os puedo dar yo para, para crecer rápido? Bien, en un principio, eh, si os vais a, a aquí donde está el papiro, tenéis la, la, la trama principal, ¿vale? Que consta de varios capítulos. Eh, y veréis que cuando completáis los capítulos os van dando una serie de, de recompensas. Os dan experiencia, os dan caracolas en este caso, que es para, para obtener fragmentos de héroes y poder subirlos de nivel. Os dan oro y os dan materiales. Lo más sencillo para comenzar el juego es ir siguiendo y completando todos los capítulos que os encontréis. ¿vale? Después tendréis unas misiones secundarias donde vais a encontrar... Eh, una serie de tareas que hacer, ¿vale? Y cuando las vayáis completando os van a ir dando este, estas recompensas que podéis ver aquí mismo, ¿vale? Estos son otras... otro tipo de misiones, ¿vale? Estas misiones que se llaman comisiones, si nos vamos al mapa, nos vamos al mapa general... Aquí veis que tenemos como unas especies de, de logos que sobresalen, ¿vale? Donde yo he puesto la pestañita de encargos. Pues estas misiones, cuando nosotros las hacemos, eh, se nos van al apartado de las comisiones, ¿vale? Las tenemos aquí, nosotros pinchamos en la misión, nos dice las recompensas que nos dan y podemos aceptarlas o no, ¿vale? Entonces se nos van aquí al apartado de comisiones. Y luego tenemos los piratas... Las pistas del tesoro, perdón. Las pistas del tesoro, ¿vale? Veis que yo tengo aquí todas estas eh, completadas. Esto es lo que más oro nos va a, a reportar. Es decir, yo ahora, ahora mismo estamos esperando de que se, se abra la, la sesión 2 en tres días y todos estos que veis que me pone mares inaccesibles, ¿vale? Si yo voy, me va a una zona y le voy a zarpar, me dice que no puedo llegar ¿Vale? Porque es una zona que todavía no está abierta eh, para los jugadores de, de este mar en el, o este servidor en el que estamos. Es otro servidor. ¿Vale? Entonces, eh, el resto sí que estaban en el, en el servidor donde estoy ahora. Y cuando tú eh, bueno, vas navegando, y como os hablé en el vídeo anterior, en la pestañita de artefactos, pues tenemos esta serie de objetos, las brújulas... ¿Vale? Me dice, no hay tesoros ocultos cerca. ¿Vale? En este caso, cuando tú 
eh, pinchas en el mapa, le das a zarpar y ya te acercas a la zona, la brújula se va a iluminar sola. Entonces tú vas a utilizar la cantidad de brújulas que tienes eh, aquí tuyas para, para encontrar el, eh, el tesoro, ¿vale? Y cuando estés cerca, muy cerca, va a aparecer de la nada ese tesoro y te va a dar una serie de materiales. Una serie de materiales que normalmente suelen ser de épicos, ¿vale? Los de color lila, ¿vale? Eh, tales como... Bueno, yo aquí creo que no tengo ninguno. Bueno. Te dan una serie, una serie de materiales que suelen ser de, de bastante eh, valor. Es como estos que hay en el mercado negro. ¿Vale? Como este de la pólvora. Tiene bastante, tienen bastante valor. Entonces, tú vas a recoger esos materiales y vas a, y vas a llevarlos a un puerto comercial o un puerto donde, donde, de los que haya en el mapa, que aquí en el mapa se ven con, con estas anclas, ¿vale? De color rojo, de color blanco, de color azul. Y cuando llegues vas a entrar en el espacio comercial, vas a seleccionar los productos que has llevado y le vas a dar a comerciar. Cuando le des a comerciar, ya verás que te van a reportar una cantidad bastante mayor de oro de la que consigues normalmente haciendo las, las misiones eh, de, la, pues, de la tarea de la trama principal, las secundarias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ese oro te va a servir para poder aumentar el nivel de tu barco. ¿Vale? Si nos vamos a la pestaña de barcos, empiezas con un, con un único navío. Y, como podéis ver, lo que me piden es oro, ¿vale? Una serie de, de requisitos de, de, de nivel de los camarotes que tengo en el interior, ¿vale? Si nos vamos al interior, pues me pide uno en, en el nivel más avanzado que... El mismo nivel de más alto de que tiene el barco, o dos camarotes te los van a pedir del mismo nivel, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, nos pedirán solo... Cuando vayamos completando las exigencias de, del nivel, nos pedirá el oro para poder aumentarlo al, al siguiente nivel. En este caso a mí me pide la oficina de enlace nivel 13 y la sala de entrenamiento de nivel 13. Y luego nos pedirá 2,5 millones de piezas de oro. ¿vale? Para el resto de los barcos ya es diferente, son eh, navíos secundarios y te van a pedir... pues material y dinero. En estos de aquí, a partir del segundo, el tercer, el cuarto y hay hasta seis, ¿vale? Eh, solo te van a pedir material y, y oro. En el primero es en el que te van a pedir que vayas aumentando los camarotes. ¿Por qué? Porque en, en los otros tú no puedes acceder al interior del navío y no vas a, ver, no vas a saber si hay o no eh, camarotes o tal, no se puede, no hay, ¿vale? Eso únicamente en tu navío principal. Vale. Esta es una de las, eh, de las partes eh, de, en las que... necesarias para, para ir subiendo el nivel, ¿vale? Después, en el mapa, ¿vale? Tenemos una serie de... Ya lo veremos aquí. Tenemos monstruos marinos, ¿vale? Y como podéis comprobar, los monstruos marinos nos dan experiencia de aventura, que es lo que va a hacer que nos suba el numerito que tenemos justo debajo de nuestro avatar, aquí en la parte superior izquierda, ¿vale? Nos van a dar una pieza del barco, ¿vale? Para aumentar el poder de daño y la potencia eh, de nuestro barco, cosa que va a hacer que incrementemos nuestro poder nos, y nos va a dar fragmentos para, para mejorar esas piezas de barco y después nos va a dar materiales. Dependiendo del nivel de, del monstruo, por ejemplo, este de nivel 10 nos da fragmentos épicos, este de nivel 14, a partir del nivel 12, puede ser que, no, que tengamos una pieza de barco de nivel legendario. vale De hecho, yo algunas de las que tengo... De las que he conseguido, de nivel legendario, las he conseguido eh, matando monstruos marinos, ¿vale? Eh, cada día tienes 
cinco monstruos marinos que te van a dar recompensas. A partir del sexto, no te van a dar de recompensa. Esta, estos ataques a monstruos marinos no consumen vigor, que es esta barrita de color verde que vemos aquí debajo. No consume vigor, ¿vale? Con el vigor lo consumen los ataques a los barcos, ¿vale? Eh, con lo cual, tú puedes, eh, si tienes alguna misión o algún evento de matar eh, monstruos marinos, por ejemplo, hay algunos que te dicen, para obtener alguna recompensa, te dice matar 15 monstruos marinos, ¿vale? Y pues tú los vas a matar y no te tienes que preocupar por el vigor porque no te va a bajar. Otra de las maneras, o otro, otra forma de obtener recompensas para poder subir nuestro nivel, es eh, con los barcos, los cargueros armados y los barcos mencantes, ¿vale? Los cargueros armados, le das a buscar, te sale un carguero armado, ¿vale? Y aquí te salen las recompensas eh, que puedes obtener, ¿vale? Recompensas por primera eliminación, es decir, yo, por ejemplo, a nivel 19 todavía no he eliminado ningún carguero armado de nivel 19. Es de, o sea que cuando yo venza al primero, me darán la fila de recompensas que hay arriba. ¿vale? Las 50 gemas, la caracola y los aceleradores de, de construcción. A partir del siguiente que yo venza, me darán los de la fila de abajo. ¿vale? Experiencia de aventura, materiales, etcétera, etcétera. Y los libros estos, vale, las piezas... Eh, únicas, que como podéis ver pone experiencia de héroe ¿vale? que es lo que nos va a servir luego para aumentar el, el nivel de nuestros héroes, ¿Veis? por ejemplo, vamos aquí nivel 33, yo le doy al más, que sale el puntito rojo y si le doy y si le doy, pues consumo los libros y me sube un nivel, ¿vale? subir el nivel de los héroes nos va a hacer que nos suba el poder eh, total nuestro, ¿vale? Aquí nos lo dice, ¿veis? Si yo le doy aquí arriba a la izquierda, donde sale el puño hacia arriba, lo, con los 4.041.000 de poder, le doy, nos dice de qué manera podemos conseguir poder. Y, eh, investigando el poder de, ast de astronomía, aumentando el poder y coleccionando más navíos, o aumentando el poder eh, de los héroes, ¿vale? Entonces, para todo ello necesitamos oro, ¿vale? Si, neces si nos vamos aquí al, a, la, a la cámara del de de astrólogo, que es donde están las investigaciones, nos vamos a astronomía y aquí nos va saliendo, en función del nivel en el que tengamos el barco, se nos van desbloqueando eh, los tipos de investigación que hay, ¿vale? Yo, por ejemplo, como veis, este es el, lo tengo todo lo que está desbloqueado lo tengo completado, la investigación, ¿vale? Y, claro, ahora no, no vamos a poder, pero no, eh, me estaban pidiendo, aquí ya a nivel 12, eh, me estaban pidiendo por las últimas investigaciones alrededor de 50.000 piezas, 60.000 piezas de oro. ¿Vale? Y la siguiente, si no recuerdo mal, es esta. Exacto, que se me, des, eh, se me desbloqueará cuando alcance el nivel 14 de la, de la cámara del astrólogo. Es decir el nivel 14 de mi navío principal también, ¿vale? Bien, pues esas son eh, las formas que tenemos de, de aumentar nuestro poder, algunas de las formas. ¿Qué más hay? Tenemos en el libro, ¿vale? Tenemos otro tipo de, de tareas, de, de misiones o de eventos, ¿vale? Que, que nos van a reportar eh, pues más, más recompensas, ¿vale? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ir, ir cumpliéndolas, ¿vale? Aquí, pues, bueno, recluta un héroe, pam, vas ganando puntos y te van dando estas recompensas una vez las completas y con los puntos que vas acumulando, pues vas a poder abrir estos cofres de aquí arriba que te van a dar también recompensas, ¿vale? En este caso sale, sale una cosa muy interesante que son las órdenes de contrabando ¿vale? Que te dice que las puedes utilizar para comprar bienes en el mercado negro. Vamos a a ver, porque creo que estoy en un puerto que tiene eh, mercado negro 
era este que lo hemos visto antes eh, exactamente lo que os hablaba de antes mercado negro vale eh, cuántas bolsas ten, cuántas cartas tenía yo 45 vale puedo llenar todo mi almacén de, de tal pues ah bueno solo tiene 42 pues pum le doy a 42 yo lo compro al precio que me ha puesto aquí que ahora mismo no me, no me había fijado vale pero vaya, tenía un millón de piezas de oro, sigo teniendo un millón. No me habrá costado demasiado. ¿Vale? Y la clave es venderlo fuera de este puerto. Porque si yo lo, lo quiero vender en el mismo puerto, me van a dar 20.580 piezas de oro. Pero si yo, por ejemplo, me voy a otro puerto que no tenga mercado negro, por ejemplo a este de aquí que está cerca vale vamos a acelerar la marcha para llegar más rápido la marcha la aceleramos con el con el cuerno vale llegamos al puerto entro en el espacio comercial y cuando selecciono Anda, en vez de 20.580 piezas me dan 104.386. Es una manera de conseguir 5 veces más de oro. Entonces yo le doy a comerciar y ya está. Hemos ganado 100.000 piezas de oro. ¿De acuerdo? Esta es otra de las maneras eh, que tenemos de ganar más oro más rápido. ¿Vale? Eh, dentro de los puertos hay otras misioncitas por aquí que se llaman eventos de niebla que bueno, las podéis buscar así en el mapa, veis eh, en vez de a encargos os vais a la pestaña incidentes y os salen aquí en blanco veis por ejemplo en este, en este puerto de aquí unas casitas y tal veis aquí pum. Eh, si nosotros vamos aquí y, y vamos a la a hacer la la mini misión esta, ¿vale? Eh, luego nos va a reportar una... Pues nos va a hacer explorar o a lo mejor tenemos que hacer alguna batalla en tierra con nuestros héroes, alguna cosa fácil, ¿vale? Que nos va a reportar ganancias. ¿Vale? Esto en cuanto a las... En cuanto a las... Eh, tareas y eventos. Nos vamos a la lista de eventos, ¿vale? Ayer salió el enfrentamiento de bandas, es decir, que... Eh, a partir del día 28 eh, vamos a tener el primer evento entre, de enfrentamiento entre las bandas de todos los servidores, ¿vale? Porque cuando le doy a comprobar la lista me aparecen bandas de todos los eh, servidores. Maricopia, Santuario Perdido, Aguas de Mercurio, Mar de la Cascada, Mar del Pecado, que somos nosotros. Bueno, nosotros, nosotros estamos en ese servidor. ¿Vale? Nosotros somos, de, de todos los servidores, eh, somos la banda, eh, somos la décima banda de todo, eh, en, en, en poder de todos los servidores. ¿Vale? Entonces, eh, el tema de las recompensas, eh, como es un evento, ¿vale? Eh, aquí va por campeones, finalistas, etcétera, etcétera, y tenemos una serie de recompensas para según la, según la posición en la que, en la que quedas. Luego están las de participación y, bueno, aquí dice que invitarán a algunos afortunados a poder ver la batalla y tal, pues también les darán recompensas, ¿vale? Esta es la, la de conexión diaria, ¿vale? Las, las recompensas de, re, de conexión diaria, que, bueno, si las completas todas y tal, pues te van dando eh, pues estas, estas recompensas. La que toca mañana es interesante porque estas caracolas doradas... Eh, nos dan fragmentos de héroes legendarios que cuestan muchísimo de, de conseguir. Entonces, eh, contra más héroes legendarios y a mayor nivel los tengamos, más poder vamos a tener. Entonces nos interesa eh, tener estas. ¿Cómo las conseguimos? Estas son de pago. Hay que comprar packs o... Comprar packs. No, no hay, porque si nos vamos a la... A los mercados. Vale. 
Este ya, este es el, el temporal. Aquí no hay caracolas doradas, aquí no hay caracolas doradas, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí hay. Y aquí no hay. Bueno, aquí hay, pero tienes que conquistar eh, el nivel de reverencia en los puertos con la... Bah, cuesta, cuesta. Entonces, estas cuestan. Y en el intercambio de fichas, eh, yo no tengo fichas, de momento no he conseguido ninguna. Cuando sepa cómo se consiguen estas fichas, os lo explico. Y cuando tenga fichas, pues <ríe> entonces eh, podré comprarlas. Eh, en, lo, en la... Dentro de, de, de la banda nuestra tenemos una, un puntito que se llama el hijo, que aquí nos van dando, eh, conforme vamos completando tareas diarias y tal, eh, nosotros y cualquier miembro de la banda nos van a dar unas cajas de regalo con las que llevan eh, recompensas normalmente de materiales. Materiales y aceleradores. Que nos van a servir también para poder utilizarlos en ampliar o subir el nivel de nuestros navíos. ¿Vale? Eh, estas tareas diarias. Eh, ¿Por qué voy a hacer hincapié en estas tareas, eh, estos eventos de tareas diarias? ¿Vale? Estos son los que, los que en los que vas a conseguir más mayores recompensas y mejores recompensas. ¿Vale? Completando todas las líneas. ¿Vale? Es donde vas a, 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 a recibir, pues en este caso, del día 3. Era muy interesante porque estas, estos fragmentos son los que utilizamos para eh, mejorar el nivel de las piezas de nuestros barcos. ¿Vale? Y las gemas. Aquí, por ejemplo, estos cigarros, estas pipas, nos sirven para, para subir las habilidades, el nivel de las habilidades de nuestros héroes. Que eso nos va a reportar mayor poder. ¿Vale? Entonces... Y mañana, por ejemplo, toca consiguiendo trofeos. Esto es generando, ganando eventos. ¿Vale? Eh, ¿Por qué es interesante? Porque algunos, por ejemplo, este era comerciando. En este, por ejemplo, te dice mejorando camarotes del buque o usando aceleradores de construcción. Entonces, ¿cuál es mi consejo? que no gastéis y el día siguiente era investigación, o sea, mediante astronomía o usando aceleradores de astronomía, ¿vale? ¿Cuál es mi consejo? Que no utilicéis, eh, en la medida de lo posible, no utilicéis los aceleradores de, acel de astronomía o de construcción. ¿Por qué? Porque os van a venir eventos donde utilizándolos y utilizándolos para conseguir construir o mejorar la, el nivel de astronomía investigando la astronomía os van a reportar puntos para conseguir este tipo de recompensas entonces si os los guardáis y lo vais mejorando eh, siendo fieles al tiempo al tiempo que marca la, la, la construcción vale eh, pues que me, en, aquí me queda en la mesa de herrería una hora 51 y en la otra en la oficina de enlace, 12 horas y cuarto. ¿Vale? Eh, pues vais haciendo, vais haciendo, ¿vale? Vais esperando y tal, y vais acumulando los, los recursos y los aceleradores. Yo en este caso los he gastado porque me interesaba conseguir los puntos en el evento, ¿vale? Pero tenía muchísimos acumulados, ¿vale? Eso me ha, me ha, me ha llevado a conseguir muchas líneas de recompensas, ¿vale? Este es otro de ir, eh, de ir completando, conforme vas completando según las tareas, vas desbloqueando eh, recompensas. Este es otro de los eventos diarios, ¿veis los que os decía? Varias tareas, ¿vale? Que cuando comple las completáis todas, pues, pues en esta que era la última, te dan eh, cigarros de tal, aquí te dan eh, las órdenes de contrabando, aceleradores... Eh, fragmentos de luz estelar para la mejora, etcétera, etcétera, y puntos de evento. En el día anterior, pues más o menos también nos dieron lo mismo, ¿vale? En este evento de aquí, eh, es un evento que nos reporta mucho oro, ¿vale? Consiguiendo las... Eh, lo que nos, en este caso nos estaba pidiendo platos... Eh, 
que hiciéramos platos en, unos ciertos platos en la cocina. Yo todavía no lo he no lo he completado todo porque quedan tres días y la verdad que lo tengo bastante avanzado, pero cada vez que completamos una de las líneas, ¡pum! 50.000 monedas de oro. ¿Vale? Entonces estamos viendo que son 50, 5, 10, 15, 20, 20 son 250.000 monedas de oro y cuando completas las cinco eh, ta líneas, tareas, te dan 100.000 más. O sea, es un, es un evento que nos va a dar mucho oro. ¿Vale? Y nos va a interesar porque ya habéis visto que para el galeón principal mío me están pidiendo 2,5 millones de piezas de oro. Con lo cual, el oro es súper importante. Esta era la de la de aumentar el, el poder. vale El máximo era, te daban 7 días, acaba en 7 horas 40, para llegar a 3.800.000 puntos de poder. Hemos llegado a 40 millones y medio casi, o sea que lo hemos conseguido en tiempo. Y aquí, pues veis, nos daban muchas caracolas. Muchas caracolas, órdenes de contrabando, los fragmentos de mapas del tesoro para encontrar eh, mapas, eh, perdón, el, eh, tesoros, que como hemos hablado antes nos reportaban mucha, mucho oro por el, por el tipo de, de artefactos que encontrábamos eh, cuando, lo, eh, cuando recogíamos las recompensas. Eh, otra, otro evento de, de, de un mes de duración eh, que conforme tú vas cumpliendo una serie de tareas eh, aquí te ponen los puntos que te van dando vale entonces con, eh, vas sumando puntos y vas recogiendo vale aquí también esta también es interesante porque aparte de que hay gemas y caracolas hay oro hay marcos y hay piezas de fragmentos de héroes vale que ya no hay más, y incluso, si no recuerdo mal, no, en otro, era en otro. Aquí hay otro fragmento. Era en otro evento que me dieron eh, el cuarto barco. ¿Vale? Ya habéis visto que tengo cuatro barcos. Pues en uno de los eventos de estos de, de cúmulo de puntos, no sé si todavía está, este no era, este tampoco... Este tampoco. En este. En este, en el último, ¿vale? Por eso os digo que es muy importante completarlos. En el último me dieron el centinela carmesí, que es el cuarto barco. ¿Vale? Nos hemos quedado en este de aquí. Esto es un evento temporal que hay, de desafiar flotas de barcos, tal y cual. Este no nos da recompensas, ¿vale? Nos da esto que pone donaciones restantes aquí. ¿Vale? Eh... Entiendo que cuando termine el evento es posible. Sí, correcto. Nos van a dar eh, ciertas, ciertas recompensas. ¿Vale? Cofres de, de piezas legendarias, por ejemplo, de, de los barcos. O Así sea, que hay cosas interesantes. Las monedas del el sello de la banda, oro, depende de la posición o, lo, o los niveles de dificultad que, con, que conquistes o que derrotes, te van a dar uno unos u otros ¿vale? y este, el de la gran odisea es el modo historia ¿vale? que completándolo pues ya veis que se completa casi siempre y nos va a dar la mayoría de casos pues eh, 100 gemas, un número determinado de de caracolas, cada vez más o en algunos más y en otros menos y nos van a dar aceleradores ¿vale? nosotros eh, estamos en el 11 ya se, ha, ya se ha completado, así que cuando se resete el reloj a las 00 horas UTC, eh, tendremos disponibles las recompensas para retirarlas, ¿vale? Y creo, 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 creo que ya está en las pruebas, que nos dan en las pruebas, en las pruebas nos dan gemas y aceleradores, ¿vale? Lo mismo os digo con las gemas. Las gemas, tratad de... Estas son las gemas, aquí tenéis para comprar paquetes. Tratad de, de guardarlas todas, ¿vale? Porque os van a hacer falta, por si tenéis que comprar algún material, o os faltan 50.000 piezas de oro y tal, en las, en las tiendas, de, 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 en los mercados, ¿vale? En los bazares. Eh, si veis aquí, por ejemplo... 
en el bazar de la, de, la, de la banda, he podido comprar muchísimos aceleradores para el evento. ¿Vale? Aquí van con, la, con los sellos de la banda, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí van con las monedas, en la tienda de granuja van con las monedas, aquí van con los diamantes... Aquí. Aquí ahora no hay, ¿vale? Pero van con, con oro y con gemas. Y en el mercado del muelle, con gemas. Y si tenéis que comprar alguno, ¿vale? Aquí tenéis los precios de las gemas. Entonces también hay eventos que te dicen, gasta 100 esmeraldas, ¿vale? Entonces tú gastas las 100, ¡pum! Y te dan unas recompensas. Aparte de que compras lo que tú necesitas para subir tu, tus niveles y, subir tu, y aumentar tu poder, eh, encima te dan recompensas. Por eso eh, los, la, la idea, lo mejor, el mejor consejo es acumular, 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 guardarlo todo uh, para el último momento, ¿vale? Cuando salgan los eventos es cuando hay que gastarlo, porque lo vas a gastar igual, pero encima vas a, vas a obtener unas recompensas que te van a, a ayudar a aumentar, ¿vale? Mucha gente, así como consejo final, mucha gente dice que, aumentemos, que aumentéis el, el nivel de VIP, ¿Vale? Los puntos VIP, pues los podéis comprar con, con esmeraldas, ¿vale? Cuando llegáis a, por ejemplo, en este caso el VIP 1 es a 1000, pues cuando llegáis a 1000 eh, cambiáis al VIP 2, ¿vale? Cada día te van dando eh, puntos VIP que se van acumulando. Conforme más días seguidos te vas conectando, más puntos VIP, más puntos VIP te van dando. Si hay un día que no te conectas, se resetea y vuelves al inicio. Y te vuelven a dar los 20 o 40, no recuerdo cuánto era, del primer día, ¿vale? Entonces, eh, en función del nivel de VIP, ¿vale? Tienes una serie de beneficios, un 3% más de, de nivel de construcción, de velocidad de construcción, en rendimientos de madera y hierro, tal, tal, tal. Y luego tienes unas, unas recompensas diarias que te van a ir dando, ¿vale? Aparte, tú puedes entrar en la zona de ofertas... Y tienes una serie de descuentos para comprar, ¿ves? VIP 1, pues tienes estas tres cositas. En el VIP 2 se desbloquean otras dos. En el VIP 3 otras. En el 4 otras. Así hasta el VIP 16. ¿Vale? Que ya las cosas que se desbloquean aquí en el 13, en el 13 y en el 15 y en el 16, pues ya son más interesantes. Porque aquí tienes eh, fragmentos de, de un héroe legendario. Y aquí tienes caracolas para que te den fragmentos en el evento este de la concha. ¿Vale? Para que te den fragmentos de héroes legendarios. ¿Vale? Y hasta aquí... Hasta aquí esta guía rápida de, de cómo mejorar y cómo aumentar nuestro nivel. Otro consejo antes de que se me olvide. Siempre, siempre tener eh, activos los constructores. ¿Vale? Siempre tenerlos activos. Porque eh, así siempre vais a estar aumentando eh, el poder. A, a partir de cierto nivel, eh, cada vez las construcciones tardan más tiempo en, en realizarse. Si os fijáis aquí, si yo quiero aumentar ya el nivel de, del cuarto del capitán a nivel 12, que es el nivel máximo de mi barco, me va a tardar un día y ocho horas... ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? O lo que a mí me ha funcionado en otros eh, juegos de, de este tipo, en uno de los constructores, poner lo que más tarda en construirse y utilizar el segundo constructor para las cosas que menos tardan en construirse. ¿De acuerdo? Porque vas a tener uno que te va a ir... Eh, comiendo tiempo de construcción de esa, es, en este caso, ese camarote que tarda tanto en, en construirse y luego vas a poder tener el otro constructor con cosas menos que requieren de menos tiempo y vas a poder ir seguir aumentando tu poder, ¿vale? Cuando se... Cuando se... Sí que es cierto que la, 
los camarotes que más tardan en construirse son los que más poder reportan, pero en el tiempo en el que tú eh, construyes o subes de nivel uno de un día, pues a lo mejor en el otro constructor has subido tres de ocho horas. Entonces vas a, ser, vas a ganar poder diariamente. Y diariamente vas a, vas a estar siguiendo esa rueda que no, que no te va a dejar de eh, que pares de ganar poder. ¿Vale? Y ahora sí, creo que esto es todo lo que se puede saber para, para, su, para ir subiendo de, de nivel rápido. ¿Vale? No, no es todo. Miento. Miento. En los barcos, ¿vale? En nuestros barcos. Eh, nos vamos aquí, nos vamos aquí. Tenemos tres tipos de, de héroe, ¿vale? Empezamos con uno, luego depende del nivel del barco, se nos agrega un segundo y luego podemos agregar un tercero eh, a partir de cierto nivel, ¿vale? Los personajes, los héroes, ¿vale? ¿Veis que en la esquina izquierda hay un logo? Si yo entro en el personaje, mira, me voy a la parte de héroes. Este personaje, debajo de su nombre que pone Morrajo, abajo me sale un garcio y me pone primer oficial. ¿Vale? Y me dice que es bueno en potencia de fuego y en artillería. Si me voy al, al Old Ahab, me pone capitán, defensa y escudo. Si me voy a la Cordelia que es polifacética. Si me voy a este, que es artillero. Si me voy a este, como primer oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos vamos a nuestro, a aquí, a los barcos, ¿vale? Si yo los pongo en esta posición, ¿vale? Es la posición donde más eh, poder van a aumentar a nuestro barco, ¿vale? Cuando se está en amarillo es que es en la posición buena en la que están. En este caso yo, en el barco 2 y en el barco 3, no los tengo puestos tal porque no tengo tantos eh, héroes que vayan bien de capitán o no los tengo con suficiente nivel o son héroes de eh, tipo básico o tipo épico, no son legendarios, que a lo mejor otro héroe que tengo con mayor nivel me reporta más poder. ¿Vale? Entonces, siempre, como capitán de barco, siempre tenéis que poner el que mayor poder tengáis. ¿vale? En este caso, yo en el mío, en el, en el buque insignia, tengo los tres, los tres héroes legendarios, porque a mí el que más me interesa eh, tener eh, a máximo poder es el buque insignia. ¿vale? Y en el resto, pues el que más poder me reporta eh, como capitán, ¿vale? Y el resto, pues normalmente, pues en este caso lo tengo en su sitio y aquí pues tengo el de nivel 41 como capitán y los otros que tienen menos poder los tengo como 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 primer oficial y como, y como artillero, ¿vale? Ya te lo pone aquí. Desplegar un héroe de la clase especificada o un héroe polifacético aumentará todos los atributos del héroe un 20%. ¿Qué nos va a reportar eso? Nuestro barco va a tener más poder, ¿vale? Y ese poder es el que nos va a hacer también aumentar nuestro. Es decir, completar las misiones, completar el modo historia, hacer intercambios en... el, el mercado negro, siempre recordar vendiendo en puertos que no haya mercado negro... Cargueros armados, monstruos marinos, aumentar el nivel de héroes, aumentar el nivel de piezas de barco, aumentar las habilidades de héroe, aumentar el nivel del barco, conseguir segundo, tercer y cuarto barco, las misiones y las tareas diarias, el poder de, de construcción eh, de los niveles de camarote y de barco, el poder de, de la investigación de astronomía, vale, la posición de los héroes en la formación de los barcos y eh, colocarlos en el sitio que les corresponde. Ah, y le, la búsqueda de, de los tesoros. Estos son todos los, los puntos que van a hacer, si los completamos, que crezcamos 
lo suficientemente rápido como para colocarnos en siete días en el puesto 24 de poder del servidor sin gastar ni un solo euro en el juego. Así que si te ha gustado esta guía de crecimiento rápido, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo.